Mariupol es tomado bajo control del ejército ruso, informa el ministro de defensa. A su vez, Vladimir Putin ordenó cancelar el asalto a Sobstal, calificándolo de poco razonable. Debemos pensar, en preservar la vida y la integridad de nuestros soldados y oficiales, dijo. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, se ha reunido este jueves con Vladimir Putin para informarle sobre la liberación de la ciudad de Mariupol, que pasó bajo control del ejército ruso. Mariupol fue liberado por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk. Los restos de la formación de nacionalistas se refugiaron en la zona industrial de la planta de Azovstal, declaró el ministro durante el encuentro. En palabras del alto cargo militar, a fecha del 11 de marzo, el día en que Mariupol fue rodeada para su liberación, el número total efectivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros superaba las 8.100 personas. De ellas, más de 4.000 fueron neutralizadas y 1.478 se rindieron, mientras que más de 2.000 permanecieron atrincherados en la planta metalúrgica de Azovstal, precisó Shoigu. El ministro denunció que para ofrecer resistencia a los nacionalistas colocaban vehículos blindados y artillería en las plantas bajas de los edificios residenciales y francotiradores en los pisos superiores. Además, reunían a sus habitantes en los pisos intermedios y en los sótanos, convirtiendo a la población civil en escudos humanos. Liberando Mariupol, el ejército ruso y las unidades de la milicia popular de la República Popular de Donetsk tomaron todas las medidas para salvar la vida de los civiles. Shoigu agregó que desde el 21 de marzo diariamente se abrieron corredores humanitarios para evacuar a civiles y ciudadanos extranjeros. Asimismo, comunicó que se ofreció a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a los militantes de los batallones nacionalistas de poner las armas. Se les garantizó, por supuesto, la vida, la seguridad y la atención médica, precisó. A pesar de su resistencia, tanto de los militantes, como de todos los demás, logramos evacuar a 142.711 civiles de Mariupol después de sus instrucciones, dijo Shoigu a Putin. Todos los rehenes que se encontraban en el puerto comercial fueron liberados, incluidas las tripulaciones de las embarcaciones marítimas cuyos sistemas de comunicación fueron destruidos por quienes los capturaron para que no pudieran comunicarse con nadie, señaló. A día de hoy, todo Mariupol está bajo el control del ejército ruso y la milicia popular de la República Popular de Donetsk, y el territorio de la planta de Azovstal, con los restantes nacionalistas y mercenarios extranjeros detectados, está bloqueado de forma segura. Shoigu precisó que a lo largo de los dos últimos días las fuerzas rusas declararon el alto al fuego, cesaron las hostilidades y abrieron corredores humanitarios para evacuar a los civiles que pudieran encontrarse en la planta metalúrgica. Nadie salió de Azovstal, indicó, agregando que otros civiles, más de 100 personas, pudieron abandonar la zona de combates. Actualmente, la situación en la ciudad es tranquila, lo que permite comenzar a restablecer el orden, devolver la población y establecer una vida pacífica, informó Shoigu. En paralelo, el alto cargo militar prometió a Putin que las fuerzas armadas rusas van a necesitar tres o cuatro días para completar el trabajo en la planta metalúrgica de Azovstal, donde permanecen militares ucranianos y mercenarios. Putin ordena cancelar el asalto de Azovstal. A su vez, Vladimir Putin ordenó cancelar el asalto a Azovstal, calificándolo de poco razonable. Debemos pensar, en preservar la vida y la integridad de nuestros soldados y oficiales.
No hay necesidad de entrar en estas catacumbas y arrastrarse bajo tierra a través de estas instalaciones industriales, dijo el mandatario. Bloque esta área industrial de tal modo que no pueda salir ni una mosca, ordenó. Por otra parte, el presidente ruso prometió ofrecer una vez más a todos los que aún no han depuesto las armas que lo hagan. La parte rusa garantiza sus vidas y un trato digno de conformidad con los actos jurídicos internacionales pertinentes. Todos los heridos recibirán asistencia médica cualificada, aseguró. En sus declaraciones felicitó a Shoigu por la liberación de la ciudad, llamándola un éxito, además de elogiar el trabajo de las fuerzas rusas. Para nosotros, todos son héroes, para toda Rusia. Todos son héroes, recalcó. Le Pen critica el embargo energético de Macron a Rusia. La candidata de extrema derecha a la presidencia francesa, Marine Le Pen, critica a Macron por las sanciones impuestas a las exportaciones de gas y petróleo ruso. Durante el debate de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia, Le Pen, la candidata ultraderecha de la agrupación nacional, ha censurado este miércoles al actual presidente Manuel Macron por los embargos impuestos contra Rusia, ya que, a su juicio, perjudican la nación francesa más que la rusa. No es lo que dañará a Rusia, sino el mucho daño al pueblo francés. Este bloqueo tendrá consecuencias catastróficas no solo sobre particulares sino sobre empresas. No se puede hacer el araguirí con la esperanza de dañar financieramente a Rusia porque venderá su petróleo y gas a otros países, ha señalado Le Pen. Además, ha advertido sobre la posibilidad de que Moscú y Pekín formen una alianza, la cual, a su juicio, podría convertirse en una superpotencia económica, monetaria y quizás incluso militar, creando un peligro absoluto para Francia, Europa y el mundo. Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero, el occidente ha tratado de encontrar fórmulas para sancionar el gas ruso y reducir su dependencia de las reservas energéticas del país euroasiático sin salir perjudicado. En este contexto, los expertos y especialistas al tema, opinan que, si los países europeos deciden cortar su dependencia al gas ruso, entonces tendrá que proveerlo Estados Unidos, beneficiándose así más que los demás, ya que venderá su gas a un precio bastante elevado. Tal medida pondría a Europa en mucha crisis económica e inflación, afirman los analistas.